بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لدي بهذا الفيديو وصفات مختلفة ومتنوعة بصفار البيض لتكثيف الحواجب وكذلك علاج شيب الحواجب تابعي معي الفيديو للأخير واختاري من بين هذه الوصفات الوصفة التي تحتاجينها وتناسبك والمكونات المتوفرة عندك في البيت أولا نأخذ صفار البيض يمكن عمل صفار البيض فقط لوحده نأخذ الأعواد أعواد الأذن ونأخذ صفار البيض بهذا الشكل بهذا الشكل نأخذ صفار البيض ونمرر الصفار على كامل الحواجب ونتركه إلى أن يجف تماما وبعدها نقوم بشطفه بالماء البارد وليس الساخن ثم نضع القليل من زيت الخروع على الحواجب ونتركه لليلة كاملة وفي اليوم الموالي نقوم بنفس العملية نمرر صفار البيض لوحده على الحواجب وبعدها نغسله ونرطب بزيت الخروع هذه الوصفة نتائجها ليست بسريعة تستغرق لحتى الشهر حتى ظهور النتائج ولكن إذا قمنا بمزج صفار البيض بمكونات أخرى النتيجة تكون سريعة في أسبوع واحد فقط نلاحظ النتائج أول وصفة نبدأ بها هذا الفيديو هي نأخذ ملعقة صغيرة من صفار البيض وهذه الكمية تكفيك لمدة ثلاثة أيام فقط وبعدها يمكننا عمل وصفة أخرى ثم نضيف المكون الثاني هنا لدينا زيت الثوم زيت الثوم هنا محضر في البيت يمكن استعمال زيت ثوم جاهز من عند العطار حسب الرغبة طريقة عمل زيت الثوم موجودة في القناة نخلط المكونين مع بعض جيدا بهذا الشكل صفار البيض مع زيت الثوم جيدا وبنفس الطريقة التي ذكرتها بأول الفيديو نستعمل هذه الوصفة يمكن المبيت بهذه الوصفة إلى الصباح حسب ظروفك أو يمكن استعمالها لمدة أربع ساعات إلى خمس ساعات ثم نقوم بشطف هذه الوصفة يفضل هنا استعمال أي نوع غسول أو صابون متوفر عندك لإزالة هذا الزيت ورائحة زيت الثوم نستمر على عمل هذه الوصفة يوميا وقلت النتائج تبدأ في ظهور بأول أسبوع لاستخدامك المنتظم واليوم لهذه الوصفة آمن هذه الوصفات كلها للحوامل والمرضعات كذلك كبار السن من 40 سنة فما فوق يمكن استعمالها وبكل أمان وكذلك البنات الصغار ممن يعانون من فراغات في الحواجب من 10 سنوات فما فوق آمنة وليست لها أي أعراض جانبية ننتقل لعمل الوصفة الثانية نأخذ كذلك ملعقة صغيرة من صفار البيض قلت هذه هذا المقدار يكفيك لثلاثة أيام ثم المكون الثاني هنا نحتاج لملعقة صغيرة من الفازلين أي نوع فازلين متوفر عندك يمكن استعماله في هذه الوصفة ملعقة صغيرة فقط نفس كمية صفار البيض ونخلط الفازلين جيدا مع صفار البيض بهذه الطريقة ونستعمله على الحواجب يمكن المبيت به حتى الصباح أو يمكن استعماله فقط لساعتين أو ثلاث ساعات حسب الرغبة وحسب خفة الحواجب عندك ودائما الشطف وصفات زيتية بهذا الشكل نشطف أو نغسل الحواجب بالغسول أو الصابون المناسب نتحصل عليه بهذا الشكل صلاحيته تدوم كذلك لمدة ثلاثة أيام وبعدها يمكننا تجديد هذه الوصفة ننتقل لعمل الوصفة الثالثة نحتاج فيها لصفار 
البيض ونضيف هنا لصفار البيض ملعقة صغيرة من زيت الخروة هنا ملعقة صغيرة زيت خروة نفس مقدار زيت عفوا نفس مقدار صفار البيض نضيف زيت الخروة ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض ونستخدم الوصفة على الحواجب بنفس الطرق الأولى يمكننا في هذه الحالة إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين إي لهذه الوصفات حسب الرغبة أو حتى كبسولة زيت السمك ونخلط المكونات هنا إذا أضفنا كبسولة الفيتامين إي لهذه الوصفات الصلاحية تكون لأسبوع كامل في مكان بارد بالنسبة لوصفات تكثيف الحواجب وعلاج الشيب في نفس الوقت هنا لدينا وصفتين أولا نحتاج لصفار البيض ملعقة صغيرة دائما ونضيف عليها المكون الثاني الذي يكثف الحواجب وكذلك يعالج شيب الحواجب هو الشاي الأخضر المطحون يمكن استعمال الشاي الأسود ونستعمل هذه الوصفة على الحواجب يمكن كذلك إضافة كبسولة الفيتامين إي لهذه الوصفة يمكن المبيت بها حتى الصباح أو استعمالها في النهار لمدة ساعتين إلى أربع ساعات بشكل يومي النتائج لهذه الوصفات قلت من أول أسبوع تبدأ في الظهور طبعا هنا هذه الوصفة تعتبر وصفة رائعة جدا لتكثيف الحواجب وكذلك علاج شيب الحواجب غير متوفر لديك الشاي الأخضر نعمل الوصفة البديلة لهذه الوصفة نحتاج لملعقة من صفار البيض ونضيف عليها ملعقة صغيرة من مطحون نواة التمر نواة التمر الوصفة كذلك طريقة تحميصها موجودة في القناة نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض يمكن كذلك هنا إضافة زيت الفيتامين إي من أجل كذلك زيادة فعالية الوصفة وتبقى لمدة أسبوع كامل معنا في الثلاجة ونستعمل هذه الوصفة على الحواجب بشكل يومي قلت النتائج تبدأ في الظهور من أول أسبوع لاستعمالك المنتظم لهذه الوصفات بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته